大家好，这是兄弟农舍，我是小芳。最近发生了一件事情，本来小天我们两个是以平常心的态度去对待的，但是昨天晚上呢，某位网友在个人的账号上公布了我的个人信息，这已经是严重侵害到了我的个人权益，已经触碰到了法律。呃，昨天晚上我已经通过平台对他的作品进行了实名举报，平台呢也是对他的近期作品进行了下架。在这儿呢，我也奉劝这位网友一句。我愿你好自为之。如果说再有类似的事情发生，不管你是出于什么目的，我会坚决拿起法律武器，捍卫自己的人身权利，对你对你提起诉讼，绝不姑息。关于失信人名单这件事情，我在这儿也做一个粗略的说明啊。这件事情呢，是二零一三年发生的，当时是我的一个近亲，一个带有血缘关系的，非常近的近亲，遇到了一些困难。到我们家寻求我的帮助，想让我以我的名义去帮他贷一笔款，他着急用。当时呢，我觉得既然是亲戚，而且是近亲，就无条件的去相信了他，帮他去贷了这笔款。当然，我万没想到的是，在这之后呢，他对这笔贷款还不上，所以说导致了我的个人信息、个人征信出现了问题。对我的生活也是非有非常大的影响的，所以说呢，在这儿呢，我也是受害者。贷款这件事情呢，我手上也是有很多的人证还有物证的，在这儿我也相信我的亲戚会处理好这件事情，毕竟血浓于水，他不会坑我。还有，在这儿我还要说一下，某位网友以这个去诋毁我们农舍，说我们是伪救助，让我。难免去怀疑你是一叶障目，哗众取宠。既然这位网友这么喜欢窥探别人的隐私，今天我不妨带着大家走进我的生活，去看看是否像他所说一样，我在救助麻花之后住上大别墅。啊，那么主料啊，有点喝好了，你看上级们。啊。白酒。来来来来，黄菜，黄菜，上回回，回回。回回，回回来，回回来。哎呀，过来来。哥。这个就是我们我爸住的房子，总共是八十平啊，三室一厅加一厨加一卫。我爸是在那间，那间，这间是杂物室，客厅呢就是这这么大个客厅。嗯、呃，大家可以看见我这边是猫的狗狗啊。其实我家里是有十条十条猫孩子的。因为我本本身就喜欢狗，本身的话，原著的话是三条，我自己养的是三条，然后这些呢，其余的这些都是陆陆续续到我家的，因为各种情况到我家的。你像我抱的这只，这个叫灰灰，刚才我不知道大家看到没，它现在是两只前腿走路，它是之前受过伤害啊，后腿受过伤，受过车祸的伤害不知道什么的，然后它原主人带它去治疗，治疗之后呢，治疗效果不太理想，它后腿现在已经是恢复不了了。然后就把它给遗弃了，遗弃了。我、呃、看它这毛孩子也挺可爱的，也特别可怜，所以说就带回来了。一直这养了应该将近快一年了，估计也是特别的乖。做啥好看吧？走，尝尝这个。小孩儿，小天我家楼下呢，因为面积太小，所以说容纳不了那么多啊。我现在楼上还有四只，这四只呢也是各有经历啊。像这个，我不知道能单子太能，过来，来，过来，来来，来，啊，给你换呢，过来，来，啊好。这个呢，其实就是我当时救大壮，在一个宠物店里边
，当时给大壮治疗颧部那时候四处寻医，在一个宠物店店里边，当时那个医生给我们说的，这个小超也知道，这个你不也知道吗？嗯，来说嘛。对，他当时是细小，他这一窝全部是细小，然后。总共是四只，其余三只全部都去世了，就剩它一只。后来原主人怕它把，就是母狗也给传染上细小，所以说就一气不要了。这个是我当时带回来的，带回来的时候才这么大，现在已经这么大个子了。哎，然后这个是这里边有两只，这个他们睡觉的地方，有之前我的小床，中间是镂空的，现在里边是铺了，呃，垫子，非常暖和的。两只，点点，还有小黑。这个是可能几个月，一个多月吧，一个多月前，就是郑州疫情比较宽松一点的时候，我去郑州接回来的。当时是郑州的一个姐姐，她他们院儿，就是他们家属院的流浪狗，也是被打被抓，被城管抓走，然后他们又去要回来，一直养着。当时寄养在他们那个超市，后来超市不干了，他确实是没地方养了，然后当时求助我跟小天儿。然后我去是把他们给两个接回来了，这两个全部都是因为郑州那边是需要有身份的，他们都是植入的有芯片，有身份的。然后还有一个 A K A K 胆子比较小，这会没出来，是小的时候遭受过伤害。到我们家呢，也是一直还是有点畏畏缩缩的，胆子比较小，所以说这会儿可能藏起来了，看不到。刚才大家也看到了啊，这是我们顶楼，条件可能是比起农舍来要差很多，因为这边呢。我家上上下下这十只都是我个人去救助的，呃，农舍那边呢是一直以来有咱们粉丝家人们的支持，所以说农舍的条件比我们家好好上太多了。呃，在这儿呢，我也想试问一下啊，一个正常的家庭，谁家里可能会养十只猫孩子？而且大部分身体多多少少都是有点缺陷的。所以说，真救助假救助，我在这儿我也不说明啊。大家自己去判断是非黑白曲直，我想大家心里都有一杆秤。呃，接下来呢，还有就是一个工作问题，这个呢，小超会给大家仔细的说明一下。大家好，我是小芳。刚刚呢，小芳带着我们去看了一下他现在现在的生活吧。那很抱歉，让一些故意抹黑我们的人失望。小芳呢，没有住上。传说中的大别墅，呃，在这里呢，我也要说几件事吧。呃，其实这件事儿发生之后，我最气愤的一点就是说，他对我们兄弟俩的抹黑，说实话，我们就是一个平常心。但是，他对我的长辈、我外婆、我妈妈，包括一些粉丝阿姨的一些恶意诋毁，真的让我，说实话，真的真的很气愤。比如说吧，你说我妈那性格，从小的话教育我们必须要去节俭。我觉得这个是传统美德，我们中华传承的一个美德，到他嘴里边就是说是刻意的去做做，我觉得我就不理解，我真的不知道他平时的生活是什么样子的。还有就是说我外婆，我外婆现在也八十多岁了，被他说的，就是说我利用我外婆去博取同情一样。我外婆现在没地方住，然后只能说跟着我妈生活。然后呢，我为了方便照顾他，只能把他带到农舍。我外婆也是颠沛流离的。说实话，我觉得他这样说我，我真的心里很难接受。还有就是说那个公司这块儿，他一直在说自己是什么，一一直不停的变换身份，一会儿是大学生，又是大学老师，还是什么会计师，各种各样的身份。我说实话，你那个大学教授的身份，我真的挺怀疑的。你连最基础的。一个公司注册流程你都不知道，难道那个公司的营业执照上面写五十万就必须要去缴纳五十万吗？你连认缴和缴纳都不明白，你还在这里去做一些无谓的挣扎，去喷别人，真的挺可怜的。还有呢，就是说前段时间他一直黑我们两个，说我们两个不务正业，哎，说我们一大家子都不务正业，然后靠着这个流浪狗救助，去博取同情，然后挣钱去生活。呃，这个事儿呢，怎么说？清者自清吧。因为之前我也解释过很多次了，就是我们两个现在一直在做一些兼职，就是帮别人写写文章啊，然后去挣一些外快来补贴这个农舍的猫孩子的一些呃日常支出。呃，最后呢，我们俩就是说决定成立一个小的公司。现在公司的话有三个人吧。
我们两个平时也会去写，然后算是为农社而成立这个公司吧。所以说我建议你啊，就是说对公司的这个注册流程，就是说那个注册资金五十万、五百万，这个你去了解一下。等你把这个公司注册流程给了解清楚之后，你再拿这个事儿来说我们，要不然显得你特别的无知，知道吗？还有一件事呢，我还是决定要说一下，就是说我们农舍成立到现在已经一年多快两年了吧？现在农舍的毛孩子有多少呢？相信家人们应该都知道，大概，嗯，狗狗有二十五只，猫咪呢七八只，两年时间，我们现在农舍有三十只毛孩。然后到他嘴里边怎么说呢？就是天天去救助啊，天天去见到那些残疾的狗啊，去救助去挣钱。我就纳闷了，两年时间三十只毛孩子，我真的是天天遇到吗？还说我们农舍的毛孩不让别人领养，这个事儿呢，我们我们小芳也之前是拍了好多视频啊，都是说这个领养啊，因为我们俩可能男孩子心比较细吧，就是说对于领养的这个条件比较苛刻，就必须是我们本地的。而且有条件，我们才允许他来我们农舍，然后去领养猫孩子。但是呢，说实话，一直没遇到。再一个说呢，我个人也不太愿意让别人把猫孩子领回去，因为说实话，猫孩子现在在我们这儿就跟自己的孩子一样，把自己的孩子送人，有时候我们真的舍不得。小芳，我们之前呢也是拍了好几次视频，然后也强调了很多次，我们现在做的事情呢是。发自个人的一个善行，去救助更多的毛孩当然这是力所能及的。但是我们强调了，我们不是基地，我们现在也没有朝着基地的方向去做。两年时间，三十只毛孩我觉得这就是我们力所能及的事情，在我们范围之内，我们可以去把他们照顾得更好。麻烦你呢，黑我们之前，先看一看我们的视频，最好是从头开始看啊，然后把这个基地和我们做的善行区分开。然后再来给我们，还有就是刚刚那个一个家人给我发了一个信息啊，说他又开始发视频来说我们，然后我大致看了一下他的文章啊，我觉得这个水平感觉就是小学生写的，看完之后我就想笑。里边说的一点就是说，哎，为什么我们就是能遇到这些毛孩可怜巴拉的，然后去救助啊？其实我想，我的想法就是说啊，比如说啊，开出租车的。他眼里边全都是需要坐车的人，警察，他的眼里边都是一些犯罪的人，他每次也能遇到。我们是做善心，去救助毛孩子的，所以说我们的目光每次去上街啊，去去哪儿的时候，可能关注点就在毛孩子身上。这个我相信懂的人都懂，可能你理解不了，因为你真的跟毛孩子无缘。今天小芳，我们拍这个视频呢、啊，不是为了向某人去证明什么东西。只是想让一直帮助我们、支持我们的家人们，对我们，呃，有一个更清晰的一个认知，也能让以后可能成为家人的人，对我们兄弟俩有一个清晰的认识吧。说实话，对于这个人，我真的懒得去跟他计较，因为我觉得吧，我们的认知根本不在一个层次上。呃，其实有句话说的挺好的，就是老鼠啊，从来不觉得自己吃的东西是偷来的。在乌鸦的世界里呢，天鹅都是有罪的。呃，认知不同，所以说看待事物的眼光和想法都会不同。我觉得吧，呃，思想邪恶的人看什么都是黑的。所以说，我觉得还是人要善良一点好吧。在这里呢，我也借用小芳的一句话：如果说死后再遇到他对我们人身权益造成伤害的同时，我们肯定会拿起法律武器来捍卫自己的人身权益。真的希望你好自为之。